Asus lançou o VivoBook Pro 15 no Brasil em março de 2023 como seu notebook para combinar leveza e performance ao usuário no trabalho ou no lazer. E aqui temos uma das suas versões na nossa bancada com o modelo K6502HC. Será que o conjunto que ele oferece é capaz de oferecer uma boa experiência em sua proposta? Como ele se comporta na prática? Esta análise completa do Tudo Celular te mostra em detalhes. A fabricante pensou em deixar um design que combina uma construção premium com um corpo fino e leve. O VivoBook Pro 15 conta com uma espessura de 19,9 mm e um peso de 1,8 kg, fora a sua dobradiça de 180 graus. O seu chassi vem com uma tampa em metal que possui o logotipo da marca em relevo e tem uma cor azul, que a ASUS chama de Quiet Blue. Já na superfície da base há um tratamento antibacteriano com íons de prata que garante uma proteção de 3 anos contra 99% da proliferação de germes. O teclado ErgoSense ABNT2 é outro destaque aqui. Ele possui um bom espaçamento e contém retroiluminação com luz que pode ter intensidade ajustada conforme a necessidade. Mas além da sua aplicação comum, ele também tem uma função estética nessa máquina. Isso porque a peça traz uma tecla Enter com listras na parede inferior além do ESC na cor laranja. Isso permite não somente um destaque visual, mas também facilita o usuário reconhecer os botões mais facilmente. Já o touchpad tem uma área apenas mediana e apresenta uma boa sensibilidade, mas não chega a dispensar o uso de um mouse. A empresa ainda pensou em alguns recursos de segurança nessa máquina. Estamos falando do leitor biométrico no botão de energia e na trava física da webcam Full HD que impede o seu uso indevido. O conjunto de portas do lado direito é composto pela entrada de energia, uma RJ45, uma HDMI 2.1, uma USB tipo A 3.2 e duas USB-C, das quais uma é 3.2 geração 2 e a outra traz Thunderbolt 4. Na esquerda aparece uma outra entrada USB A 3.2 e um conector de 3,5 mm para fone e microfone. Neste lado há um slot para cartão SD posicionado um pouco mais abaixo. A conectividade ainda é completada pelo Wi-Fi de sexta geração e pelo Bluetooth. Este VivoBook vem equipado com uma tela de 15,6 polegadas que oferece resolução resolução Full HD. A ASUS usou aqui um tipo IPS que agrada bastante no ângulo de visão, sem grande distorção mesmo quando você observa o display mais de lado. Apesar de não vermos um nível de brilho tão alto neste laptop se comparado a um painel OLED, por exemplo, as cores surpreenderam com uma calibração nativa que deixa as imagens bem vívidas e nítidas graças à certificação Pantone. Outro ponto importante na tela está na taxa de atualização de 144 Hz, caso você utilize o notebook para jogar, esse recurso permitirá uma boa fluidez, especialmente nos títulos de tiro em primeira pessoa, mas games são um assunto para logo mais. A taiwanesa também inseriu um tratamento anti-reflexo nesse painel. É um detalhe relevante se você usar em ambientes bem iluminados e contra a luz, para a sua visualização não se tornar um espelho, algo que muitos laptops mais caros ainda pecam, por sinal. E na parte sonora? A ASUS colocou um sistema estéreo composto por dois alto-falantes, cada um de um lado da base do VivoBook Pro 15 com direito à assinatura da Harman Kardon. Sentimos falta de uma potência maior. O volume máximo fica abaixo do ideal, o que acaba dificultando para ouvir algumas músicas ou vídeos. Pelo menos a qualidade mantém algo que sempre observamos em notebooks da marca. Há um bom equilíbrio de frequências mesmo, faltando um pouco mais de graves. Mas o áudio é nítido, acima da média. Uma solução para resolver a potência e a equalização está no Dolby Atmos, que permite ajustar as frequências e ter um ganho na altura. A ASUS trouxe duas variáveis variantes do VivoBook Pro 15 para o Brasil, uma com o processador Intel Core i9-11900H e a outra com o AMD Ryzen 7 6800H. Aqui temos a versão com hardware da Intel de algumas gerações atrás. A CPU é acompanhada de uma placa de vídeo NVIDIA GeForce RTX 3050, além de 16 GB de memória RAM e até 1 TB de armazenamento interno por SSD PCI Express. O Windows 11 Home é o sistema operacional na ativo, do que esse conjunto é capaz na prática. Começando pelos benchmarks, o PCMark 10 registrou mais de 
5.500 pontos para esse notebook. Uma nota acima da média para a categoria e apenas um pouco abaixo de máquinas gamer de entrada. A pontuação foi carregada pelas tarefas consideradas essenciais e as de produtividade. Na prática, vimos que esse notebook de fato é capaz de realizar uma série de tarefas simultâneas, que passam por navegar na internet, estar com mensageiro e documentos abertos, além de reproduzir algum streaming em segundo plano, sem qualquer engasgo. O 3D Mark mantém essa coerência ao chegar a cerca de 4.500 pontos, também acima da média dos demais laptops ultra finos de performance. Aqui vimos algumas limitações da RTX 3050 em segurar reproduções gráficas mais complexas, mas a presença dela já possibilita recursos a mais que uma placa integrada. E será possível rodar jogos nessa máquina? Testamos alguns títulos para ver como ele se comporta e nos deparamos com um paradoxo aqui. De um lado estão games que rodam com fluidez no máximo e sem travamentos, do outro aparecem aqueles que a GPU não consegue lidar bem. Fall Guys é um dos bons exemplos. Foi possível ter uma sala cheia no multiplayer e se manter com a taxa de quadros por segundo no máximo com uma ótima estabilidade durante a jogatina. Outro que rodou com tudo no máximo foi o CSGO. Aqui há uma importância ainda maior de alcançar os 144 FPS, já que é um jogo de tiro em primeira pessoa que demanda uma alta fluidez nos comandos. Pena que o mesmo desempenho não foi visto em Doom Eternal. O jogo de tiro em ritmo frenético com ray tracing ficou apenas na casa dos 20 FPS, o que prejudica bastante a experiência do jogador. Um cenário ainda pior aconteceu em Ratchet and Clank, com muitos momentos abaixo dos 20 FPS e uma grande lentidão nos movimentos do personagem. Até mesmo as cutscenes não apresentaram uma melhora. Por fim, God of War até teve seus momentos acima de 40 FPS, mas registrou uma série de oscilações que reduziu para menos de 10 quadros por segundo segundo e até fez o jogo travar em alguns momentos. Em bateria encontramos uma unidade de 50 watts hora de capacidade. A ASUS não chega a informar uma autonomia de fábrica, mas fizemos o nosso teste que simula um expediente de trabalho para saber. No uso alternado entre navegação no Edge, documentos do Word e conversação pelo Telegram, tivemos pouco mais de 4 horas e meia de duração. Um tempo que permitirá você terminar alguma tarefa importante, porém entendemos ser ainda abaixo o tempo. Quando vamos para o carregamento, a fabricante promete 50% de carga com apenas meia hora na tomada. Será possível chegar nisso? Usamos o adaptador de tomada de 150 watts que vem na caixa e realmente chegamos nos 52% após os primeiros 30 minutos. No entanto, esse VivoBook precisa de 2 horas e 18 minutos até completar o processo. Notamos que na metade final da carga, o laptop dosa a potência e desacelera o ritmo para proteger a bateria. O VivoBook Pro 15 é um notebook fino e leve, com um visual elegante e uma performance suficiente para você usar no trabalho, nos estudos ou no lazer, sem que ele te deixe na mão. Os destaques do design são o seu teclado com teclas estilizadas e a presença de recursos de segurança com leitor biométrico e a trava de segurança física da webcam, fora a construção metálica e com proteção antibacteriana. Temos uma tela grande com boas cores e amplo ângulo de visão apesar de pecar no nível de brilho. O som mantém a boa qualidade vista em outros modelos da marca só que deixa a desejar na potência e exige a ativação do Dolby Atmos para melhorar o volume. Pelo menos você terá um hardware para realizar qualquer tarefa de trabalho e entretenimento, sem engasgo e outra dificuldade. Mas quando vamos para ações mais complexas, você poderá sentir uma baixa no desempenho. Os jogos mais pesados também começam a ter problemas de fluidez, diferente daqueles mais leves que exploram bem os 144 Hz de taxa da tela para deixar a jogatina mais suave. A ASUS lançou o VivoBook Pro 15 no Brasil em sua loja oficial pelo preço sugerido de R$ 10 mil, reais, mas no mercado atual ele já pode ser encontrado no varejo por algo em torno de R$ 7 mil. Esta máquina tem rival disponível? O principal deles é o Dell Vostro 7620. Ele entrega a mesma GPU RTX 3050 e o 16 GB de memória RAM, mas com um processador mais novo que o conjunto da taiwanesa. Fechamos mais uma análise que detalhou tudo sobre o notebook da ASUS que combina design e desempenho. Agora chegou a sua vez de participar com a gente. O que achou deste VivoBook Pro 15? Ele atenderia suas tarefas? Deixe seu comentário aí no espaço abaixo. Aproveita para entrar no tudocelular.com e conferir este review completo em texto e as melhores ofertas para o notebook. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.